اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس لیکچر نمبر اکتالیس میں ہم نے غزوائے اہد کی جو پڑھائی تھی ہم نے یہاں تک کی تھی یعنی جب غزوائے اہد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک کافر نے تلوار ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر تلوار ماری جس سے خود یعنی جس سے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا وہ زخمی ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو اسی دوران یعنی اسی انتہائی تقریب کے حالت میں چند لوگوں نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کہ یا رسول اللہ اب تو ان کافروں کے حق میں بد دعا کیجئے تو ان کے جواب میں رحمت اللہ العالمین کی زبان سے یہ جملہ نکلا یار یا اللہ تو میرے قوم کو ہدایت کر یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اب آگے دیکھیں جب میدان جنگ حالی ہوا تو مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے مال غنیمت یعنی دشمن کا وہ مال جو میدان جنگ میں ہاتھ آئے اسے مال غنیمت کہتے ہیں جب گاٹی پر مقرر پچاس تیر اندیزوں نے دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہیں تو انہوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑنی چاہی حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہ منع کرنے کے باوجود تیر اندیزوں نے انہیں اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا جب کفار نے دیکھا کہ گاٹی تیر اندیزوں سے حالی ہو گئی ہے تو حالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھے میں نے شروع میں آپ لوگوں کو بتایا نا کہ جب پچاس تیر اندیزوں نے وہ جگہ چھوڑ دی تو حالد بن ولید نے پیچھے سی مسلمانوں پر حملہ کر دیا تو کفار کو ساتھ لے کر گاٹی کی طرف سے حملہ آور ہو کر مسلمانوں کو گیرے میں لے لیا اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا یعنی اس غزوائے اہد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا وحشی نامی ایک حبشی غلام کے ہاتھوں بے دردی سی شہید ہو گئے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی حملہ کیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زہمی ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو دان مبارک شہید ہو گئے لیکن حضرت ابو تلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈال بن کر کھڑے رہے ہیں اسی دوران حضرت مصر بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمشکل تھے کفار نے شہید کر دیا اور اعلان کرنے لگے کہ نعوذ باللہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جب یہ حبر سن کر یہ حبر سن کر مسلمان پریشان ہو گئے شروع میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا کہ اسی طرح جنگ کا جو نقشہ تھا یک دم بدل گیا اور مسلمانوں کی فتح شکست کی صورت احتیار کرنے لگی یعنی جب انہوں نے جب کافروں نے یہ اعلان کر دیا کہ نعوذ باللہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا ہے اسی وقت میں ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع فرمایا اور آواز دی کہ تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں ہے مسلمان اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے جس پر کفار مکہ میدان جنگ سے بھاگ گئے اب غزوائی اہد کے نتائج کی طرف دیکھیں سٹوڈنٹس غزوائے اہد میں جو اس لڑائی میں جو بتیس سوری تائیس کافر مارے گئے تھے اور ستر مسلمان شہید ہوئے تھے جن میں چار مہاجر اور چیانٹ سٹھ انسار تھے چار مہاجر اور چیانٹ سٹھ یعنی سکسٹی سکس انسار تھے اس لڑائی میں مسلمانوں کو پتہ ہونے والی تھی کہ چند آدمیوں کے غفلت سے یعنی جنہوں نے مدرہ چھوڑ دیا تھا تیکہ غبلہ سے یہ ابتدائی کامیابی شکست میں تبدیل ہو گئے فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراموش کا مسلمانوں کو یعنی جب بھکت نہ پڑا جنہوں نے ہمارے پیار جن لوگوں نے وہ درہ چھوڑ دی تھی تو اس لئے مسلمانوں کو اس جنگ میں نقصان اٹھانا پڑا یعنی پھر سٹوڈنٹس جنگ اہد جیتنے کے بعد قریش قریش جو تھے وہ میدان جنگ سے واپسی کا ایک تاریخی ایک تاریخی مثال ہے یعنی جیسے جیسے مرہین آج تک حل نہیں کر سکے وہ کیا چیز تھی جس نے کفار کے لشکر کو خود بہت واپس جانے پر مجبور کیا حالانکہ اہل اسلام کیلئے اس وقت انتہائی پر گنگی کے عالم میں مجتمع یعنی جب کفار اپنے فیصلے کو پتہ کو فیصلہ کن مرحلے پر پہنچنے کی کوشش کرتے تو ان کی یقینی کامیابی تھی مگر نامعلوم وہ کیوں اور کس طرح خود بہت میدان چھوڑ کر واپس چلے گئے 
اس جنگ میں اکثر خواتین اسلام نے بھی حصہ لیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی جو پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اپنے والدہ محترمہ کی زہم دوئے چٹائی چٹائی کا ٹکڑا جلا کر اس سے زہم بھری اور پھر ان پر پٹی باندھ دی ان کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زہمیوں زہمی سپاہ سپاہیوں کی وہ مرہم پٹی کی اور انہیں پانی بھی پلایا اب جنگ عہد کے نتائج کی طرف دیکھیں غزوہ عہد کے نتائج بظاہر مسلمانوں کے موافق نہ تھے عہد غیر یعنی اسٹوڈنٹ جنگ عہد غیر فیصلہ کن ثابت ہوئی قریش مکہ باوجود اتنا نقصان پہنچنے کے کہ مدینہ نہ پہنچنے کے مدینہ نہ پہنچ سکیں اس لیے وہ اپنے مشن میں ناکام رہے جنگ سے کچھ دیر پہلے منافقین مدینہ نے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا تھا سمجھ آ رہی ہے نا لیکن اس جنگ میں ستر کے قریب صاحب کرام شہید ہوئے جن میں رسول کریم صلی کے پیارے چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اس کے باوجود کفار مکہ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمان اگرچہ تعداد میں کم اور بے سر و سامان ہیں لیکن وہ کفار کے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں اسی غزوہ میں مسلمانوں پر یہ بات بھی آئی ہوئی کہ حیا ہوئی کہ انہیں ہر حال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے اور اپنے عقل اور سوچ کو آپ صلی اللہ علیہ علیہ و علیہ وسلم کے حکم پر ترجیح نہیں دینی چاہیے کہ اگر تیر اندیزوں کا دستہ گاٹی کو نہیں چھوڑتا تو مسلمانوں کا نقصان نہ ہوتا مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کے لیے ان کی اس نے انہیں مشکل کا سامنا کرنا پڑا اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی حبشی غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے اور وہ تمہیں اللہ کی کتاب کے مکھی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو اس کے طور پر مداری تم پر لازم ہے پھر کیا غزوہ خواتین کا یعنی غزوہ عہد میں خواتین کا کردار وہ کس طرح تھا غزوہ عہد کے موقع پر چند مسلمان عورتیں بھی میدانی جنگ میں ساتھ تھیں مسلمان عورتیں زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں اور ان کی مرہم پر ٹی کر کے ان کی دیکھ بھال کرتی تھیں حضرت ماتما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے زخموں کو دھویا اور ان کی مرہم پر ٹی کی جیسے شروع میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا کہ اس جنگ میں مسلمان عورتوں نے بھی مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا اسٹوڈنٹس اللہ یہودیوں اور کہیں دیگر قبائل کے حوصلے بلند ہو گئے یعنی جب مسلمانوں نے وہ ہلاپ ورزی کی یعنی جو پچاس ترن زیز تھے انہوں نے مسلمانوں کو دینے کی ٹان لی کھلے میدان میں مقابلہ کرنے کی ہمت ان میں نہیں تھی اس لیے انہوں نے دغا و فریب سے مسلمانوں کو نیچا دکھانا چاہا اور چنانچہ اسی سلسلے میں مسلمانوں کو دو جنگیں لڑنا پڑی یعنی اسٹوڈنٹس ایک لحاظ سے جنگ عہد سبق آموزا تھی مسلمانوں کو فرمان رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی فراموشی فرا یعنی مسلمانوں یعنی مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی کی اس لیے انہیں مشکل کا سامنا کرنا پڑا انہیں اس بات کا سبق مل گیا کہ اطاط امیر سے خلاف ورزی کرنا بہت بڑی تباہی کا باعث بن سکتا ہے اس لیے فتح ہو یا شکست اطاط امیر ہر صورت میں لازمی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے اطاط ہر صورت میں اطاط و فرمان مداری ہر صورت میں لازمی ہے تو اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم نے غزوہ عہد کی جو پڑھائی تھی ہم نے اسی لیکچر میں وہ فنش کی ان شاء اللہ پھر اسٹوڈنٹس ہم پھر نیکسٹ لیکچر میں سب غزوہ عہد میں جو مختصر سوالات ہیں اس کے جوابات لکھیں گے تو اسٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا کام کافی ہے